நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டுல தான் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய அரசு உருவம் பிடிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் வந்து முதன் முறையாக வெளியானது இதற்கான மாதிரி நாணயங்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டிலேயே அச்சரிக்கப்பட்டன அந்த நாணயங்கள் புழக்கத்துக்கு வரலங்கிறதுனால அந்த நாணயங்கள் பேட்டர் நாணயங்களாக இருக்கு அந்த பேட்டர் நாணயங்களில் சில அரிய நாணயங்களை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம சில வீடியோக்களில் பார்த்தோம் இன்னொரு மிக முக்கியமான அரிய நாணயத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டில் வெளியான நான்கு மொழிகளில் விலை மதிப்பு பொறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆங்கில நாணயம் ஒரு ஒரு ரூபாய் நாணயத்தினுடைய விலை மதிப்பு என்ன அது எவ்வளவு அரிதானது சாதாரண நாணயங்களுக்கும் அந்த நாணயத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு வாங்க இந்த வீடியோல பார்ப்போம் இங்கிலாந்து அரசர் நான்காம் வில்லியமின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் இருந்து புழக்கத்துக்கு வந்தன இந்த நாணயங்கள் எப்படி இருக்கணுன்ற மாதிரி வடிவமைப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது இதற்காக பல நாணயங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டன அந்த நாணயங்கள் ஏற்கப்படாததுனால அந்த நாணயங்கள் பேட்டர்ன் நாணயங்களாக அதாவது அரசால் அச்சிடப்பட்டும் மக்களுக்கு புழக்கத்துக்கு வராத நாணயங்களாக மாறிட்டன அந்த நாணயங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி நாணய சிகைப்பாளர்களின் கனவு நாணயங்களாகவும் இருக்குது அதில் ஒரு நாணயம் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டோடைய நான்கு மொழி நாணயம் இந்த நாணயத்தோட முன்பக்க வடிவமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் வந்த இன்றைக்கி சந்தைகளில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு ரூபாய் நாணயத்தோட முன்பக்க வடிவமைப்பு அப்படியே தான் இருக்குது இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் பின்பக்கத்தில் இது மாறுபடுது ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் புழக்கத்துக்கு வந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் நாணயத்தோட மதிப்பு ஆங்கிலம் பெர்ஷியனுங்கிற ரெண்டு மொழிகளில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த நாணயத்தில் ஆங்கிலத்தோட பெங்காலி பெர்ஷியன் ஹிந்தின்னு மொத்தம் நான்கு மொழிகளில் நாணயத்தோட விலை மதிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டின் லத்தீன் பேட்டர்ன் நாணயமும் இந்த நாணயமும் பின்பக்கத்தில் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் முன்பக்கம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த நாணயத்தில் அரசரோட பேர் லத்தீனில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த நாணயத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டை சேர்ந்த நான்கு மொழிகளை கொண்ட ஒரு ரூபாய் பேட்டர் நாணயம் இந்தியாவில் கொல்கத்தா நாணய சாலையில் அச்சானது இந்த நாணயம் மொத்தம் எத்தனை அச்சானது எவ்வளோ நாணயங்கள் இன்னும் இருக்குது யார் யார்கிட்ட இருக்குன்ற எந்த விவரமும் ஆவணப்படுத்தப்படலை இந்த நாணயத்துக்கு விலை மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சமீபத்தில் நடந்த கிளாசிக்ஸ் ஆக்ஷன் சேல நிறுவனத்தோட ஏலத்தில் இந்த நாணயம் பட்டியலிடப்பட்டது அதில் நாலு முதல் ஆறு லட்சம் வரைக்கும் விலை போகும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்ட இந்த நாணயம் கடைசியில் ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு விலையும் போனது என்ன நண்பர்களே நான்கு மொழி நாணயத்தை பற்றி பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அரசர் வில்லியம்ஸினுடைய நாணயங்களில் சில குறிப்பிட்ட நாணயங்களுக்கு தான் லட்சங்களில் விலை மதிப்பு இருக்குது அவர் வெளியிட்ட சாதாரணமான ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த நாணயம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் விலை போகும் இந்த நாணயத்துக்கு வந்து ஏழு லட்ச ரூபாய் ஆறு லட்ச ரூபான்னு வேலை சொல்கிறப்போ அந்த நாணயம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா போகும் அப்படின்னு நீங்களாம் வந்து மனக்கணக்கு போடாதீங்க ஒரு நாணயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது அரிய நாணயமுக்கும் சாதாரண நாணயத்துக்கும் நடுவில் நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு லட்சம் மடங்கு கூட விலை வேறுபாடு இருக்கலாம் அதனால் நீங்களாம் வந்து எந்த ஒரு மதிப்பையும் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நாணயத்தை வாங்காதீங்க நாணயங்கள் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க திருவள்ளூர் சொல்லுவார் நவில்தொறும் நூல் நயம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க அறிவிக்கப்படுது <laughs> தவறவிடுறீங்க